നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഞാനിവിടെ അമൃതപ്പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയില് പിന്നെ തൈര് ഒരു കപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇതെങ്ങനെ ഇനി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് അമൃതപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അമൃതപ്പൊടി ഇതേ നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു മിക്സി എടുത്ത് മിക്സിയിലോട്ട് ഇടാം തൈര് ഒഴിച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇതേ ഇത് ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസോളം പഞ്ചസാരയാണ് അതും കൂടെ മിക്സിയിലോട്ട് ഇടണം ഇത് നമ്മൾ അമൃതപ്പൊടി എടുത്ത സെയിം ഗ്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ മുക്കാ ഗ്ലാസ്സേ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് മതിയാവും അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ കുറേ ശ്ശെ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറേ ശ്ശെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മ ഗോതമ്പ് പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവണോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് നല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് അത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്ഥലത്തിലോട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ മാവ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പതിയെ വെച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം തീരെ കുറച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സൈഡ് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതിന് 
Subscribe to you.